te impede de avançar? O que faz você desistir dos seus sonhos? Quero te dizer uma palavra. Coragem. Não desista dos seus sonhos. Isso mesmo que você ouviu. Coragem. Não desista dos seus sonhos. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. E a palavra que eu vou te entregar hoje vai te edificar demais e vai gerar uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mentalidade na sua vida. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, embaixo tem vermelho, inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Agora clique também no sino e clique na mensagem todas. É muitíssimo importante que você faça isso agora. Clica no sino, clica na mensagem todas. E vamos para a palavra de hoje? Coragem, não desista dos seus sonhos. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 14, no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, eu peguei esse trecho exatamente quando Jesus, no meio da tempestade, lá no meio do mar, ele fala para os seus discípulos que estavam apavorados, estavam com medo, vendo fantasmas. Jesus diz essa frase, coragem, sou eu, não tenho medo. A palavra de Deus repete várias vezes, coragem para que tenhamos coragem. Se você perceber na Bíblia, quantas vezes se repete a palavra coragem, inúmeras, centenas de vezes, repete a palavra coragem. Nós somos o tempo inteiro provados, testados, para não viver ou para viver as promessas que Deus tem para nós. Se você quiser viver as promessas que Deus tem para você, e eu quero te dizer, Deus tem uma promessa para nós de reconstrução. Sim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tudo que deu errado na sua vida até agora pode dar muito mais certo do que um dia você já pensou. Entenda, não é dar certo do jeito que você pensou, não. Tudo o que já deu errado na sua vida até agora pode dar certo como você nunca imaginou. Não é do jeito que você imaginou. Não, não, é muito melhor do que você imaginou. Pegou a palavra? Sim. Para viver as promessas de Deus, é preciso de uma coisa essencial, eliminar o medo. E talvez você que é homem, ou você que é uma mulher corajosa, e você diga assim, mas eu não tenho medo de nada, todos nós temos medo de alguma coisa. E o que mais, eu perguntei a vocês, o que, é que, mais te, o que, é que te impede de avançar? Foi a primeira palavra que eu disse nessa, nessa mensagem de hoje. O que te impede de avançar? E eu te digo, o que te impede de avançar é o medo. Sempre quando nós vamos iniciar algo, uma semana, um projeto, um relacionamento, um trabalho, um empreendimento, sempre nós temos duas opções, sempre, ao iniciar algo. A primeira opção é o que É o medo. Sim, por que a primeira opção é o medo? Porque a primeira coisa que vem ao nosso coração, a primeira coisa que vem quando a gente vai iniciar algo novo, um trabalho, uma semana, algo que a gente vai realizar, sabe, um estudo, uma situação, a primeira coisa que vem é o que É medo. Medo de não dar certo, medo de estar errado, medo das pessoas falarem, medo das críticas, bem, medo de tudo, medo de morrer, medo de perder tudo. São muitos os medos, é verdade? Agora você conseguiu perceber, né? São muitos os medos que nos rodeiam. Então, a primeira opção é ter medo. Mas coragem, bom ânimo, também é uma opção. E eu te digo mais, a questão não são as opções. A questão é o que você escolhe. A gente, é bem interessante porque a gente sempre foca nas opções, não é? A gente sempre foca, mas o que vai fazer a diferença na sua vida não é o que tem pela sua frente, não é o que está vindo para você, mas é como você reage ao que vem para você. Ou seja, te digo mais, diante de uma, quando você está encurralado em situações como essa, e agora eu vou escolher o um medo, ou eu tenho a opção de um medo muito grande, ou eu tenho a opção de ter bom ânimo e coragem? A escolha é o que vai fazer a diferença. Ou você escolhe o medo, ou você escolhe a coragem. E eu queria até que você escrevesse nos comentários e dissesse hoje, já para assim, ó, derrubar todo medo, eu escolho ter coragem. Escreve essa frase. 
eu escolho ter coragem. Poderia até ser o tema da palavra de hoje. Eu escolho ter coragem. Meu irmão, minha irmã, abra teus olhos para quem está a seu favor. Perceba de uma coisa, perceba uma coisa. Sempre que nós vamos iniciar uma semana, um projeto, um trabalho, um relacionamento, alguma coisa, nós começamos a observar todas as coisas que estão contra nós. Todas as coisas que podem dar errado. Todas as coisas que vão dar errado. Nós esquecemos de abrir os olhos para olhar aquilo que está ao nosso favor. O que, é que está a nosso favor? O quem está a nosso favor? É simples, vou dar um exemplo. Às vezes a gente vai iniciar algo e tem os críticos, né? Os críticos, os zombadores, os perseguidores, essas pessoas que estão ao nosso redor. E nós ampliamos o nosso olhar para essas pessoas. Tá vendo o que fulano está dizendo? Às vezes uma pessoa, duas pessoas criticaram. O que, que a gente diz? Tá todo mundo falando. Não tá todo mundo falando, não. Tá todo mundo contra. Não está todo mundo contra. O seu olhar é que só está para os do contra. O seu olhar deve começar a estar para quem está a seu favor. Comece a mirar o seu olhar, a dar a sua atenção para quem está a seu favor. Tenho certeza que essa palavra aqui está libertando muitas pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra que eu estou entregando aqui está libertando muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, de prisões, porque você olhava demais. Se é você, pode até colocar nos comentários e dizer assim, sou eu. Eu olhava demais para quem era do contra. A partir de hoje eu vou olhar para quem está a meu favor. Atenção. Cuidado com o medo. O medo, ele faz quatro coisas poderosas. O medo determina suas escolhas. Sabia disso? É. O medo determina as tuas escolhas. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, cuidado. Porque você começa, eu vou escolher isso ou aquilo. E com medo, você escolhe aquilo. Você sempre tem isso e aquilo diante de ti. O medo te faz escolher sempre aquilo. Por quê? Não, por que você não escolheu isso? Porque eu estou com medo. E acabei escolhendo aquilo. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei por isso. Acabei escolhendo aquilo por medo. Mais que isso, o medo são vocês. Quatro coisas que o medo deixa em nós. O medo determina suas escolhas. O medo te deixa inseguro, esse é o problema maior, porque você já percebeu, você sabe muito bem alguma coisa, você pode dominar muito bem uma técnica, um assunto e etc. Quando você está inseguro, você gagueja, você erra, é assim ou não é? Mas você já é experiente, quando você está inseguro, você erra, você gagueja, você não consegue fazer direito, sai mal feito aquilo que você é bom em fazer. Então, por isso, quando o medo se instala em nós, além de determinar nossas escolhas, sempre escolher errado, a gente sempre escolhe aquilo e nunca isso que Deus quer para nós, e nos deixa inseguro. Até naquilo que nós somos bons, nós começamos a titubear, nós começamos a falhar. Por isso, o medo causa esse terceiro ponto. Determina suas escolhas, te deixa inseguro e impede o seu avanço. Por que, que eu não avanço, Geraldinho? Porque está com medo. O medo é o que mais impede as pessoas de avançarem. Eu te perguntei, o que, que te impede de avançar? O medo. Pode ter certeza. O medo te impede de avançar. Te impede. Pode ter certeza. Meu irmão, minha irmã, isso daqui é forte demais. O medo te impede de avançar porque eu vou lhe dizer uma coisa bem simples. É, pega aqui a palavra que eu vou te dizer. O medo faz você desistir dos seus sonhos. Repito, determina suas escolhas, te deixa inseguro, impede o seu avanço e faz você desistir dos seus sonhos. Por que você acaba desistindo dos seus sonhos? Porque o medo foi povoando, ele foi determinando escolhas erradas, você foi se tornando inseguro, você não foi avançando para o próximo nível, e como você não avança, o que acontece? Você desiste dos seus sonhos. Esse é o fluxo do medo. Esse é o fluxo. Esse é o fluxo do medo. Esse é o movimento. Esse seria o mover do medo. Vai determinando suas escolhas, escolhas erradas. Vai te deixando inseguro, você já não confia mais. E aí você não consegue mudar de fase, porque você sabe que ciclos começam e ciclos terminam. E você precisa mudar de fase de vez em quando você precisa mudar de fase. Você não pode estagnar num lugar, você tem que mudar de fase. E quando você não muda de fase, ou seja, você fica impedido de avançar, 
você acaba desistindo dos seus sonhos. Porque o seu sonho nunca está na fase 2. Está lá na fase 10, 12, 15. Só que para sair, eu tenho que sair da 1, 2, 3, até chegar lá em cima. Por isso, não desista dos seus sonhos. Convoque a sua vida para três coisas. Primeiro, vou te dizer agora. Geraldinho, como é que eu venço o medo? Eu vou te dizer. Em três coisas. O que, é que você vai fazer agora? Você vai pegar esse medo que estava acabando contigo, que estava te impedindo de avançar, que estava fazendo você desistir dos seus sonhos. Como é que eu faço para voltar agora para o centro dos meus sonhos? Três coisas. Primeiro, ânimo. Ânimo. Ou seja, alma. Interior. Por dentro. Começa a ter ânimo. Começa a fazer. Começa a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Começa a criar motivos. Como é que eu crio o ânimo? dando motivos para as minhas ações. Isso é por isso que chama a palavra de motivação. O que é motivação? Dá motivos para as nossas ações. E é isso que nos gera ânimo, vida, é da vida. Sabe os teus sonhos que eu dizia, a palavra de hoje diz, coragem, não desiste dos seus sonhos. Comece a dar vida aos seus sonhos. Aquilo que você vai fazer, comece, sabe? Comece a dar vida, alegria, ânimo. E depois disso você começa a fazer o quê? Ousadia. Pegou a segunda palavra? Primeira coisa é ânimo. Começar a dar a motivo para isso. Começar a queimar combustível para que você se levante. Depois de levantar, você vai dar o quê? Ousadia. Ousadia vai dar o quê? Vai dar pressão. Você vai além. Você vai fazer... O que é ousadia? O que é ser ousado? É fazer algo que você não fazia. É dar um passo a mais. É dar um passo a mais. É igual aquela pessoa que tinha medo de entrar no mar... Aí não colocava nem o pé na água, foi colocando o pé, depois já estava já tava na cintura e depois já estava, entendeu? Foi, foi criando ousadia, avançando. E terceira coisa, coragem. É. Convoque para a sua vida essas três coisas. Ânimo, ousadia e coragem. Coragem é aquilo que a gente... O que é coragem, gente? É exatamente a capacidade de vencer o medo. O medo vai vir, Geraldinho? Vai, independente disso. O medo vai vir. Como é que eu tenho coragem? Coragem é quando eu venço o medo. Não vai ter ausência de medo na sua vida. Vai ter coragem, por isso que a palavra de fosse coragem, o tema de hoje é coragem. Não desista dos seus sonhos. Pegou a palavra, combatente? Coragem. Não desista dos seus sonhos. O que é coragem? Coragem é a capacidade de enfrentar todas as vidas, todas as vezes, o medo e vencer. Mas aí você disse, é isso que me falta. Eu não sei como é que eu tenho uma vida de coragem que eu vou te ensinar o um segredo agora. Eu vou te dar três pontos muito simples, simples, para que você possa ter, viver uma vida de coragem e não uma vida de medo. Tem muitos que têm vivido uma vida de medo. Mas hoje eu vou te dar três pontos simples, muito simples, para que você possa ter uma vida de coragem. Primeiro, orar todos os dias. Todos os dias ir à fonte. Todos os dias ir à fonte. Todos os dias transbordar o mover dos combatentes. Mas esse é o segredo. Orar todos os dias. Segunda coisa, ler a palavra todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus. Por que, que aqui na palavra de força e coragem, todo dia você recebe uma palavra, não é isso? E, mas geralmente eu estou começando hoje. Não se preocupe não, amado. É uma por vez, uma por dia. Todo dia tem uma palavra de visão e de provisão para a sua vida. Então, orar todos os dias. Ler a palavra todos os dias e escutar as pessoas certas. Três pontos muito simples. É assim que se tem uma vida de coragem. Quando eu oro todos os dias, quando eu leio a palavra todos os dias, ou seja, todo dia eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida, por isso que eu todos os dias faço todo o esforço para ter aqui. Eu nunca falei nenhum dia aqui com vocês de trazer uma palavra de força e coragem. Por quê? Porque, meu amado, amada, escolhido, escolhido de Deus, orar todos os dias, e eu termino aqui com uma oração, ler a palavra de Deus e escutar as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Essa é a pergunta. São pessoas que te levam para cima. Quem são as pessoas erradas? São aquelas pessoas que te empurram para baixo. Você agora conseguiu distinguir, né? Quem é que você escuta que quando você escuta, você fica para baixo? Agora, quem você escuta que quando você escuta, você fica para cima? Te levanta, dá vontade até de voar. Pronto. Esses três pontos. Ore todos os dias, leia a palavra, escute as pessoas certas. Cinco medos que precisa eliminar hoje. Medo de dar errado... Medo de ficar sozinho, medo de ser pobre, medo de passar vergonha, medo de perder o que conquistou. A maioria... Por que eu estou falando desses cinco medos? Porque a maioria das pessoas tem medo disso. Tem medo de dar errado na vida, tem medo de ficar sozinho. Ah, vou ficar sozinho sem ninguém. Tem medo de passar vergonha com o que vai fazer, com os projetos. Tem medo de, de, de perder aquilo que conquistou. Tem medo de ser pobre, de ficar sem nada, passar fome, passar necessidades. Quero só te dizer, amado, amada, 
domine o medo. Não pare, não desanime. Escute todos os dias palavras que te encorajam. Vou repetir. Quero encerrar essa palavra com isso. Domine o medo. O medo vai ficar sempre vindo. Domine o medo. Não pare, não desanime, não desista dos seus sonhos. E escute todos os dias palavras que te encorajam. Vamos rezar agora com muita fé. Quero rezar por ti, para que o Senhor possa derramar uma bênção de coragem hoje sobre você. Para um pouquinho o que você está fazendo. Dá logo um like nesse vídeo. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Todos os dias você vai receber uma palavra de visão e provisão. Está vindo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa. Clica no vermelho em inscrever-se. Fique inscrito. Clica no sino e na mensagem todas. Vamos rezar agora? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir agora por este teu filho e esta tua filha que está aqui em unidade de oração conosco. Eu quero clamar agora, Senhor, por este teu filho e esta tua filha que está aqui unido em um só coração e em uma só alma. E eu quero te pedir agora, dá-nos a capacidade de termos a coragem de vivermos uma vida de coragem, não uma vida de medo que nos paralisa, que nos joga para baixo. Sim, Senhor, dá-nos a capacidade de não colocar os olhos no que nos dá medo, mas dá-nos a capacidade de colocar os olhos naquilo que nos anima. Fortalece agora, Senhor, para que nós possamos ter essa vida, eliminar o medo de errar, de ficar sozinho, de passar vergonha, de perder o conquistou, de não ter nada na vida. Sim, Senhor, dá-nos a capacidade de darmos o próximo passo e subirmos o nível, porque sozinho nós não podemos, mas com a Tua graça nós somos mais fortes e vamos mais longe. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Compartilhe agora esse vídeo com 50 pessoas. É um ato muito simples de evangelização e de abençoar vidas. Se você está recebendo, aprenda a transbordar. Clica aqui nessa setinha de compartilhar. Você vai lá no WhatsApp, vai no Instagram, vai nos grupos de WhatsApp que você conhece, envia aí para 50 pessoas e ilumine vidas. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Não te custa nada, mas pode salvar uma vida. Meio dia eu estou aqui de volta, ao vivo, para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. Música